Magandang 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 umaga o gabi po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin sa ngayon ay ang hypoparathyroidism. Ang predisposing factors ay mga kadahilanan na nailalagay sa malaking tsansa o high risks ang kalusugan sa pagkakaroon ng hypoparathyroidism. Ang predisposing factors ay possibly modifiable or non-modifiable. Ang precipitating factors naman ay ang mga kadahilanan na direktang nakakasanhin ng hypoparathyroidism. Ang precipitating factors ay possibly modifiable or non-modifiable. Ang unang predisposing factor ay ang family history. Kung ang isa sa miyembro ng pamilya ay merong hypoparathyroidism, ay posible na ang iba o ang bagong generation ay magkakaroon ng ganitong sakit. Ang pangalawang predisposing factor ay ang magnesium deficiency. Ito ay ang kakulangan sa magnesium. Ang magnesium ay kinakailangan upang magkakaroon ng produksyon ng parathyroid hormone. Ang napakababang lebelo ng magnesium ay siya namang napakababang lebelo ng parathyroid hormone. Ang pangatlong predisposing factor ay ang neck and facial radiation treatment na kung saan ay matatamaan din ng radiation ang parathyroid hormone or parathyroid gland lalo na kung extensive ang gagawing radiation treatment. Ang pagkakadamay ng parathyroid gland ay nagre-resulta sa konting produksyon ng parathyroid hormone. Ang pang-apat na predisposing factor ay ang chronic alcoholism na nakapagpapababa ng lebelo ng magnesium kaya't nagkakaroon ng konting produksyon ng parathyroid hormone. Ang unang precipitating factor ay ang neck surgery tulad ng thyroidectomy, subtotal thyroidectomy, performing surgery for neck cancer, throat cancer or tumor at iba pang neck surgeries na kung saan ang maliliit na parathyroid gland ay aksidenting matatanggal din. Ang pagkakatanggal ay siya namang pagkakawala ng parathyroid hormone. Kung merong naiwang parathyroid gland tulad ng isa o dalawa ay nakakapagproduce na lamang ng konting parathyroid Gland. Ang factor na ito ang pinaka-common na rason sa pagkakaroon ng hypoparathyroidism. Ang pangalawang precipitating factor ay ang congenital defect. Ibig sabihin ay hindi nabuo ang parathyroid gland o hindi kumpleto na dapat ay apat na maliliit na parathyroid gland. Minsan ipinanganak na merong parathyroid gland pero hindi naman gumagana o merong problema sa function. Dahil dito ay merong napakakonti o walang produksyon ng parathyroid hormone. Ang pangatlong precipitating factor ay ang gene mutation. Tandaan po natin na halos lahat-lahat ng cells ay merong nilalaman ng gene or genes. Ang gene ay merong DNA at ang DNA ay merong mga chromosomes. At sa chromosome number 3 ay matatagpuan sa buntot ang isang gene at ito ay tinatawag na calcium sensing receptor gene. Ibig sabihin na ang bawat cell sa buong katawan ay merong receptor na makakapag-sense o makakaramdam sa presensya ng calcium at ang receptor na yan ay bubukas upang makapasok ang calcium sa loob ng mga cells. Ang calcium sensing receptor gene ay nakapaloob sa chromosome number 3 na napapabilang sa autosomal chromosome. Ang isang calcium sensing receptor gene na naging mutant ay sapat ng maging autosomal dominant disorder na maipapasa sa mga next generation. Ang autosomal dominant disorder ay isa sa mga magulang ay merong mutant calcium sensing receptor gene na merong 50% chances na maipasa sa isa sa anak. Ang depektibo o mutant na calcium sensing receptor gene ay hindi nakakapasok sa loob ng mga cells ang kinakailangang calcium. Kaya't mataas ang lebelo ng calcium sa sirkulasyon ng dugo at ang reaksyon ng parathyroid gland ay hindi magpapalabas ng parathyroid hormone. Ibig sabihin na ang loob ng mga bawat cells ay talagang kulang na kulang sa calcium. Ang napag-usapang predisposing at precipitating factors ay nagre-resulta sa napakababang produksyon ng parathyroid hormone at depektibong calcium sensing receptor gene. Ito ay nagpapakita ng wala ng kakayahan ang parathyroid hormone na makapag-stimulate ng buto upang maipapalabas ang naimbak na kalsyum at nang sa ganoon ay maitatama ang bumababang lebelo ng kalsyum. Ang bituka o ang intestines ay hindi na madidikita ng saktong lebelo ng parathyroid hormone kaya't ang absorption ng kalsyum ay napakakunti na lamang na siyang lalong nagpapababa ng kalsyum sa sirkulasyon. Ang napakababang lebelo ng kalsyum sa sirkulasyon ay napakakunti lamang din ang nakakapasok sa mga cells o iilang cells lamang ang napapasukan ng kalsyum. 
Ang depektibong calcium sensing receptor gene ay sapat naman ang libelo ng parathyroid hormone at merong magandang absorption ng calcium sa bituka o intestines kaya't ang calcium na nasa sirkulasyon ay sapat talaga. Yun nga lang ang bawat cells ay merong depektibong calcium sensing receptor gene kaya't nagiging manhid o ayaw bumukas ng calcium receptor. Ang mga cells na nasa kalamnan at buto o ang musculoskeletal system na kulang na kulang sa calcium or hypocalcemia ay nagkakaroon ng mga sintomas tulad ng nakakaramdam ng pamamanhid na may tusok-tusok o ang tinatawag na tingling sensation or paresthesia na mararamdaman sa daliri, sa paa, lips o sa bibig. Nagkakaroon din ng muscle cramping, muscle aches, muscle spasms, leg and feet cramps, leg and feet spasms, facial muscle paresthesia or spasms, facial muscle twitching, mouth and throat spasms, fatigue, weaknesses, at iba pa. Ang mababang lebelo ng parathyroid hormone ay ang dahilan kung bakit ang kidneys ay hindi nangyayari ang reabsorption ng phosphorus sa loob ng mga cells. Ito ay sumasama na lamang sa sirkulasyon kaya't merong mataas na lebelo ng phosphorus sa dugo, ito ay tinatawag na hyperphosphatemia. Ang mga sintomas ng hyperphosphatemia ay ang muscle spasm, muscle cramps, weak bones, fatigue, numbness, tingling sensation or paresthesias, bone pain, body weaknesses, joint pain at iba pa. Ang diagnostic test na gagawin ay ang blood calcium tests, blood phosphorus test, parathyroid hormone test at gagawin rin ang history assessment and physical assessment. Ang normal range ng calcium ay 8.6 hanggang 10.3. Ang sa phosphorus naman ay 2.8 to 4.5. Ang parathyroid hormone ay 11 to 51. Dahil sa diagnostic tests ay matutumbok ang types of hypoparathyroidism at basihan ng mga types ay naaayon sa predisposing or precipitating factors. Ang unang type ay ang acquired hypoparathyroidism na malimit na nangyayari sa aksidenteng pagkakatanggal ng parathyroid hormone or parathyroid gland sa panahon ng neck surgery. Ang pangalawang type ay ang autoimmune hypoparathyroidism na ang dahilan ay ang autoimmune disorder. Ang ibang type naman ay ang congenital hypoparathyroidism, idiopathy, hypoparathyroidism, at familial hypoparathyroidism. Ang medical management ay ang pagbibigay ng calcium supplements, vitamin D tulad ng calcitrol upang maabsorb ang calcium at maipapalabas ang phosphorus sa katawan. Magnesium supplement ay ibinibigay din sapagkat mababa ang magnesium sa taong merong hypoparathyroidism. Ito ay tinatawag na hypomagnesemia. Ang parathyroid hormone tulad ng not para ay ibinibigay kung walang epekto ang ibang treatment at supplements. Ang not para ay ibinibigay sa pamamagitan ng injection isang beses sa isang araw hanggang ma-achieve ng doktor ang resulta ang gusto niya. Ang nursing management ay ang pagbibigay ng health teachings tulad ng pag-usapan ang pagkain na mayaman sa calcium at magnesium, pag-uusapan ang pag-iiwas sa mga pagkain o inumin na matataas sa phosphorus tulad ng carbonated drinks, karne, cheese, whole grains at iba pa. Ang nursing diagnosis na posibleng maging priority ay ang electrolyte imbalance, fatigue, activity intolerance, imbalance nutrition less than body requirements, disturbed thought process, and deficient knowledge. Hanggang dito na lamang po. Daghang salamat. Signing off, Bongits!